கவனிச்சு பாருங்க வாழ்க்கையில் நமக்கு என்ன வேணும் ஒரு அற்புதமான உடம்பு வேணும் குருஜி ஆரோக்கியமான உடம்பு என் உடம்புக்கு எந்த நோயும் வரக்கூடாது அப்பேற்பட்ட ஒரு உடம்பு வேணும் மனதில் எப்போவுமே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷம் இருக்கணும் ஆனந்தமாக இருக்கணும் மனம் ரொம்ப அமைதியாக இருக்கணும் என் குடும்பம் என்னை சுற்றி இருக்கிற அத்தனை பேரும் என்னிடத்தில் அளவற்ற ஒரு அன்போடு இருக்கணும் நினச்சி பார்க்க முடியாத செல்வம் என்னிடத்தில் இருக்க வேண்டும் அது இல்லைன்னா எப்படி என்னுடைய வியாபாரம் ரொம்ப சிறப்பாக நடக்க வேண்டும் நான் ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த மனிதராக இருக்க வேண்டும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு வேணும்னு ஒரு ஆசை இருக்கு இருக்குது அல்லவா குறிப்பாக இந்த காலகட்டத்தில் இரண்டு விஷயத்தில் எனக்கு மிகுந்த ஒரு பயம் இருக்கிறது ஒன்று என்னுடைய ஆரோக்கியம் எனக்கு ஏதோ ஒன்று நேர்ந்து விடுமோ ஏன்னா இன்றைக்கி வெளியில் இருக்கக்கூடிய அந்த சூழ்நிலை இந்த சூழ்நிலையில் நிறைய பேர் இறந்து போகிறார்கள் யார் யாரோ இறந்துட்டு இருந்தாங்க அப்பெல்லாம் கூட எனக்கு தெரியல குருஜி ஆனால் இப்போ பார்த்தா என்னுடைய நெருங்கிய நண்பர் இறந்து போகிறார் நண்பருடைய மனைவி இறந்து போகிறாங்க இதை பார்க்கும் பொழுது எனக்கு மிகுந்த ஒரு பயம் வருகிறது உயிர் பயம் வருகிறது அது மட்டுமல்ல என்னுடைய வியாபாரம் நான் இருபது வருஷமாக கட்டி காத்த வியாபாரத்தை திரும்ப நிலைநாட்ட முடியுமா இது மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு இன்செக்யூரிட்டியும் பயத்தையும் கொடுக்கிறது இதிலிருந்து முழுமையாக நான் விடுபட வேண்டும் சி இந்த பயம் எனக்குள்ள வந்தாலும் சரி இந்த இன்செக்யூரிட்டி வந்தாலும் சரி இந்த சூழ்நிலை மாறிடும்னு நினைக்கிறீங்களா மாறாதுங்க இந்த பயம் இந்த ஒரு இன்செக்யூரிட்டியோ இன்னைக்கு உங்களுக்கு வரலைங்க இது எப்போவுமே உங்களிடத்தில் இருக்கிறது நீங்கள் பிறப்பில் இருக்கு இன்று வரை இது எப்போதுமே உள்ளே இருந்தது இப்போ சூழ்நிலை இது வரைக்கும் சரியாக இருந்த வரைக்கும் இது வெளியில் தெரியவில்லை இன்னைக்கு ஒரு உச்சக்கட்ட நிலையை அடையும் பொழுது அது வெளியில் எட்டி பார்க்கிறது இதற்கு மூல காரணம் வெளியில் எங்கேயுமே கிடையாதுங்க இதுக்குள்ளே தான் இருக்குது இந்த சூழ்நிலைக்கும் என்னுடைய உயிர் தன்மைக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை உங்களுக்குள்ள ஒரு அசாத்தியமான ஒரு சக்தி உட்கார்ந்து கொண்டு இருக்குது அந்த சக்தியை திறக்கக்கூடிய திறவுகோளுக்கு உண்டான சாவியும் உங்களிடத்தில் இருக்கிறது இதை இத்தனை வருடங்களாக நீங்க துளைத்து இருக்கிறீர்கள் குருஜி இந்த சாவி எடுத்துட்டா இந்த பயம் என்னிடத்தில் இருந்து போய்விடுமா நூற்றுக்கும் நூறு சதவீதம் போய்விடும் அதில் எல்லவும் சந்தேகம் இல்லை இது அத்தனையும் உங்களுக்கு கிடைப்பதற்கான சாத்தியம் உங்களிடத்தில் இருக்கிறது அதை நிலைநாட்டுவதற்காக அந்த கடவுளே உங்களிடத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டு இருக்கிறார் எதை பற்றியும் கவலைப்பட தேவை எல்லாத்தையும் தூக்கி ஓரமாக எடுத்து வச்சுட்டு புதிதாக ஒரு பிறப்பெடுத்து வந்து நீங்கள் நிற்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இருக்கிறது அது உங்களிடத்தில் இருக்கிறது அதை எப்படி அந்த சாவியை கண்டுபிடிப்பது இந்த புதிதாக எப்படி நான் பிறந்து வெளியிலே வருவது அதற்குண்டான சூக்ஷமத்தை நீங்கள் அறிய வேண்டும் இது மனம் சார்ந்த விஷயம் எந்த ஒரு மனதினால் உலகத்தை நீங்கள் ஜெயிச்சு இவ்வளோ நாள் இருந்தீங்களோ எந்த ஒரு மனதினால் உங்கள் வியாபாரத்தை வெற்றி கண்டீர்களோ அதற்கே இப்போ ஒரு மிகுந்த ஒரு சவால் வந்து விட்டது இந்த மனமும் இந்த பிரபஞ்சமும் அந்த உயிர் சக்தியும் உங்களுடைய சுவாசமும் நேரடி தொடர்பில் இருக்குதுங்க இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஞ்ஞானம் உங்களுடைய உள்தன்மையில் இருக்கக்கூடிய அந்த சூக்ஷமத்தை பிடித்து ஒரு திருப்பு திருப்பிடிங்க அந்த சாவி உங்கள் கையில் கிடைத்து விட்டால் உங்களுடைய உள்தன்மை மாறிவிடும் அது மாறினால் சுவாசம் மாறும் சுவாசம் மாறினால் மனம் மாறும் மனம் மாறினால் அதிர்வு மாறும் அதிர்வு மாறினால் பிரபஞ்சத்தை அடிக்கும் இது அத்தனையும் நடந்தால் உங்களுடைய அத்தனை சூழ்நிலையும் தலைகீழ மாறும் இது ஒரு புதுசாக பிறக்கிற மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இட்ஸ் அ நியூ பர்த் ஆல் டுகெதர் 
இதை இதை எப்படி செய்வது இது என்ன எங்களுக்கு ஒரு டீச்சிங்காக சொல்லிக் கொடுக்க போகிறீங்களா இது ஒரு டீச்சிங் கிடையாதுங்க இது ஒரு தியாலஜியாக கிடையாது இது ஒரு ஃபிலாசபியாக கிடையாது இது ஒரு அனுபவபூர்வமான ஒரு நிகழ்வு இந்த அனுபவத்தின் முடிவில் ஒரு புதிய பிறப்பெடுப்பீங்க இதற்காகத்தான் இதை துவிஜா என்று சொல்கிறோம் நீங்கள் இது வரைக்கும் வாழ்ந்த வாழ்க்கை முதல் அத்தியாயம் அது முடிந்து விட்டது இப்பொழுது ஒரு புதிய பிறவி எடுத்து உங்களுக்குள்ளே மிகப்பெரிய ஒரு சக்தியை வெளிக்கொண்டு வர போகிறீங்க வாருங்கள் இந்த பிறப்பை எடுத்து எல்லாத்தையும் தலையில் மாற்றலாம் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் லெட்ஸ் பிளே த கேம் ஆஃப் துவிஜா எஸ் 